வணக்கம் தமிழ் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஃபார் ஆல் தமிழ் சேனல் நீங்க என்ன நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ பார்க்கலாம் ஆமாம் அஞ்சாவதாக பார்க்க போகிற மூவி என்ன த காட் ஃபாதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரிலீஸ் ஆன இந்த மூவி வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு கேங்ஸ்டர் மூவி மேர்லன் பிராண்டோ அவர் நடித்த இந்த மூவியை பார்த்து தான் கமல் ஹாசன் வந்து நாயகன் படத்தில் இன்ஸ்பைர் ஆகி நடிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூவி பார்த்திங்கன்னா செம்மையான கேங்ஸ்டர் மூவி கதை என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா கதைப்படி நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரு டான் அமெரிக்கா ஃபுல்லுமே நம் அவரோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருப்பார் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவரை ஒருத்தர் சுற்றுவாங்க அப்படி சுற்றுறவங்கள அவரோட பையன் வந்து கொலை பண்ணிவிட்டு திரும்ப அவன் தலைமுறை ஆயிடுவான் அப்படி தலைமுறை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவோட ஃபேமிலியில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தராக இறந்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இறக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ டான் வந்து அந்த அமெரிக்காவில் இருக்க எல்லா கேங்ஸ்டரையும் கூப்பிட்டு ஒரு சொல்லுவாங்க அது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேட்டு எங்கள் குடும்பத்தில் எந்த ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்படக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்ச நாளில் வந்து நம்ம ஹீரோ டான் வந்து இறந்துடுவார் அப்படி இறந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ டானை யார் கொலை பண்ணதுன்னு நம் மறைஞ்சிருந்தால அதாவது ஒருத்தனை கொண்டுட்டு அவன் மகன் வந்து தனியாக இருந்தால அவன் வந்து திரும்ப வந்துட்டு யார் கொண்டதுன்னு தேடி கண்டுபிடிப்போம் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டுட்டு இருப்போம் கடைசி வந்து யார் கொண்டதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பான் அதில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு வச்சுருப்பாங்க சூப்பரான ஒரு ட்விஸ்ட்டு அது நான் சொல்ல விரும்பல இந்த படத்தை பார்த்தா தான் உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க இந்த படமே ஒரு சூப்பரான ஒரு கேங்ஸ்டர் பார்க்குறதுக்கு எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு மூவி தான் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் இந்த அஞ்சு மூவியோட லிஸ்ட்டும் லிங்க்கும் இந்த வீடியோ கலர் இருக்கிற ரிசர்ச் பண்ண கொடுத்துருக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அஞ்சு மூவியில் உங்களுக்கு எந்த மூவி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தோன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you friends. நம்ம நாலாவதாக பார்க்க போகிற மூவி நேம் என்னென்னா த சாஷாங் ரெடென்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ரிலீஸ் ஆன இந்த மூவி வந்து இப்போ வரலாம் நம்பர் ஒன் மூவியாக இருந்துட்டு இருக்கு டாப் ஃபிஃப்டி டாப் ஹண்ட்ரட் எதில் பார்த்தாலுமே நம்பர் ஒன் மூவி இது தான் இதுக்கு நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க உலக அளவில் அதிக ரேட்டிங் வாங்கின படம் ஃபஸ்ட்டு படம் இது அதனால தான் இந்த மூவி வந்து நம்பர் ஒன்ல இருக்கு அப்படின்னு இந்த படத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல ஹீரோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்ல ஆஃபீஸரா இருப்பான் அவன் வந்து ஒரு எங்கான ஒரு பாய் தான் அவன் வந்து மேல மேல போயிட்டு இருக்கும் போது அவனோட ஒய்ஃப் வந்து இன்னொருத்தவங்களோட அஃபேர் ஆகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறத இவன் தெரிஞ்சுட்டு அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கொலை பண்ண போவான் அவன் போ கொலை பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தன் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கொலை பண்ணிட்டு போயிடுவான் அது செய்யாத தப்புக்காக இவனை நம்ம ஹீரோ வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க அப்படி ஜெயிலில் போட்டிருக்கப்ப ஜெயிலில் இருக்க வார்டன்ஸ் வந்து நிறைய பிளாக் மனிஸ் அது வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோ நம்பி வந்து ஆண்டி அவர் வந்து இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணதுனால பிளாக் மணியை கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஈஸின்ட்டு அவர் நிறைய மெத்தட் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அப்படி மெத்தட் சொல்லிகிட்டு இருக்கப்ப பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மணியை வந்து அவர் வந்து ஈஸியாக ஒயிட் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணி தருவார் அதுக்காக அவங்க அங்கே வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஹீரோ கூட இன்னொருத்தர் அங்கே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆவார் அவர் பேர் வந்து ரெட்டு அவர் வந்து என்னென்னா ஜெயிலுக்குள்ளார வந்து பீடி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வெளியிருந்து வாங்கி கொடுப்பாங்க ஜெயிலில் இருக்க கைதிகளுக்கு இந்த மாதிரி இல்லைகளாக வாங்கி கொடுப்பார் அப்படி வந்து அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கும் போது ஆண்டி நம்ம ஹீரோ ஹீரோ வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஒரு கோடாரின்னு கேட்பார் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜெயிலேருந்து நான் தப்பிச்சு போக அப்படிம்பார் அவர் சிரிச்சுட்டே இருப்பார் அப்பயும் ஒன்று வாங்கி கொடுப்பார் அந்த கோடாரி வச்சு தான் பதினெட்டு வருஷமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஹோல் போட்டு அதுலேருந்து தப்பிச்சு போவார் இந்த ஹீரோ அதாவது இது எண்டிங்கில் தப்பிச்சு போகிறது ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ கூட வந்து ஒரு யங் பாய் வந்து ஜெயிலுக்குள்ளார வருவார் அவர் வந்து நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு நான் இன்னொரு ஜெயிலில் இருந்தேன் அந்த ஜெயிலில் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கான் அவன் தான் வந்து உங்கள் ஒய்ஃபையும் அவனோட அஃபேரையும் வந்து கொலை பண்ணான் அப்படிம்பாரு அப்படி சொல்கிறப்ப நான் வந்து நான் சாட்சி சொல்கிறேன் நீங்கள் வெளியே வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படி சொ
இந்த வீடியோ கையில் யாருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பார்க்குறவங்க பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான நம்பர் ஒன் மூவி கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் நம்ம மூணாவது பார்க்க போகிற மூவி என்னென்னா த ரெவனண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பஞ்சாயிரம் ரிலீஸ் ஆன இந்த மூவி வந்து லேனாடா டேக்கார்பியோ வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூவி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கும்பல் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வேட்டையாட போயிட்டுருப்பாங்க அதில் ஹீரோவும் போவார் அப்படி போகும்போது ஒரு கரடி வந்து ஹீரோ பலமையாக தாக்கிடும் அப்படி தாக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்தவங்க வந்து அவர் காப்பாற்றாமல் போடா அப்படின்ட்டு சாவிடா அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹீரோ வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவரோட உயிரை காப்பா அந்த கரடிட்டுருந்து காப்பாற்ற அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஏமாத்திட்டு போன அந்த கும்பலில் வந்து எப்படி பழி வாங்குறாருங்கிறது தான் இந்த படத்தோட கதை சூப்பராக இருக்கும் இந்த படம் பார்க்க பார்க்க ரொம்ப விறுவிறுப்பாகவே இருக்கும் ஒருத்தன் வந்து நம்மளை ஏமாத்திட்டு கூட வந்து குளிப்பறிச்சிட்டு போய் ஏமாத்தினா எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுவான்ட்டு இந்த படத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு மூவி எல்லோரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நம்ம டாப்பில் செகண்டாக பார்க்க போகிற மூவி நேம் என்னென்னா இன்செப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வெளியான இந்த மூவி வந்து இதோட டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டோபர் நோலன் இவரை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரியலாம் சொல்கிறேன் அவர் என்னென்னா ட்விஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வைக்கிறதுல ரொம்பவே பிரபலமானவாருன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் மூவி வந்து நம்ம ஒரு டைம் பார்த்தா கதையே புரியாது ரெண்டு டைம் மூணு டைம் பார்த்தா மட்டும்தான் அந்த கதை புரியும் அந்த மூவியில் ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா லேனர்டோ டைகாப்பியோ இதோட இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரு திருடன் சாதாரண திருடன் கிடையாது இன்னொருத்தரோட கனவுக்குள்ளே பூந்து அவரோட பிஸ்னஸ் சீக்ரெட்ஸ் ஐடியாஸ் எல்லாம் திருடி இன்னொருத்தவங்களுக்கு விற்கிற ஆள் அப்படி இவர் இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இன்னொருத்தன் வருவான் அவர் என்னன்னா வாங்க வீட்டில் அவர் வந்துட்டு இன்னொருத்தரோட கனவுக்குள்ளே பூந்து அவரோட பிஸ்னஸ் ஐடியாஸை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி வைக்க சொல்லுவான் அவர் வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து முடியாதுன்னு சொல்லுவார் அப்போ ஹீரோவோட குழந்தைங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணி மிரட்டி அந்த ஒர்க்கை செய்யறதுக்காக ஒத்துக்க சொல்லுவார் அப்படி ஹீரோ வந்து அந்த ஜாப் பண்ணுவார் அதாவது இன்னொருத்தரோட கனவுக்குள்ளே பூந்து அவரோட பிஸ்னஸ் ஐடியாஸை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி வைப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் ரிச இன்செப்ஷன் வச்சுருக்காங்க அப்படி இந்த மூவி வந்து அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஹீரோ வந்து கனவுக்குள்ள 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 போவாங்க அது எப்படின்னு நம் ஒரு டைம் பார்த்தாவே நமக்கு புரியாது ரெண்டு டைம் மேலே நம்ம பார்த்தா தான் நமக்கே புரியும் கனவுக்குள்ளே பூந்துட்டு திரும்ப அந்த கனவுக்குள்ளார வந்து இன்னொரு கனவுக்குள்ளார போவாங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவி கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய மூவி ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பார்த்தாலும் யாராலும் புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் செம்ம கெத்தான ஆள் ஃபஸ்ட் டைம் புரிஞ்சிங்கன்னா இந்த மூவி ஒரு சூப்பரான மூவி கண்டிப்பாக இது எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய மூவி கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் வணக்கம் தமிழ் நண்பர்களே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபார் ஆல் தமிழ் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது பார்க்க வேண்டிய அஞ்சு மூவிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த அஞ்சு மூவிஸோட லிங்க் இந்த வீடியோ கேள்வி இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஒரு மூவி கிராவிட்டி இந்த நேம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏழு ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கியிருக்கு இந்த படம் இந்த படம் என்ன கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாசா செயற்கைக்கோளில் ஒரு டெலிஸ்கோப் வந்து திடீர்னு வேலை செய்யாமல் இருக்கும் அது சரி செய்கிறதுக்காக இங்கே பூமியிலேருந்து அஞ்சு ஆஸ்ட்ரனாய்டு போவாங்க அதில் அஞ்சு அஞ்சு ஆஸ்ட்ரனாய்டில் ஒரு உமனும் போவாங்க இது வந்து அந்த உமனுக்கு வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்பேஸ் மிஷனில் ட்ராவல் போன்றது அதே மாதிரி மெடிக்கல் இன்ஜினியர் ஸ்பேஸ் போன அனைவரும் எல்லோரும் வந்து நல்லா வேலை செஞ்சிட்ருப்பாங்க அப்படி வேலை செய்கிறப்ப திடீர்னு நாசாலேருந்து ஒரு அலர்ட் கொடுப்பாங்க அது என்ன அலர்ட்னா ரஷ்யன் ஸ்பேஸ் மிஷனில் ஒரு ஸ்பேஸ் மிஷின் வந்து கட்டுப்பாடின்றி சுற்றிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன அது என்னாச்சுன்னா அந்த மிஷின் வந்து ஒரு பார்ட்டு வந்து இவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ரிட்டன் திரும்ப வந்துடுங்க அப்படின்னு நாசா வந்து அலர்ட் சொல்லுவாங்க அவங்க இதெல்லாம் கேட்காம போடா அப்படின்ட்டு அவங்க வேலை அவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஒரு பார்ட்டு கண்டு வந்ததில்ல அந்த பார்ட்டு வந்து இவங்க மிஷினில் மோதிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க பூமிக்கு வந்தாங்களா இல்லையா இல்லை அங்கேயே இறந்துட்டாங்களா அது பற்றி தான் இந்த கதை ஒரு சூப்பரான ஒரு மூவி தான் எல்லோரும் பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப விறுவிறுப்பாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான